வெல்கம் டு சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் லெவன் டூ டுவெண்டி டுவெண்டி டூ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஆர்பிஐ ஹோல்ஸ் ரேட்ஸ் டு ஸ்பர் க்ரோத் ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தே சேட் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ அக்கோமடேட்டிவ் பாலிசி ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரெப்போ ரேட்டில் எந்த சேஞ்சஸுமே கொண்டு வரல இங்கே நம்ம பேசிக்கு தான் போகணும் ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அந்த பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலே போதும் அதை வச்சே நம்ம கொஷின்ஸை டேக்கிள் பண்ணலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரெப்போ ரேட் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன சேஞ்சஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் பண்ணால் என்ன சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம போகணும் ஃபர்ஸ்ட் ரெப்போ ரேட் இட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அட் விச் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐயும் பேங்க் கிட்ட கடன் வாங்குவாங்க பேங்கும் ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் வாங்குவாங்க இப்போ பேங்க் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் வாங்குவாங்க வித் கொலேட்ரல் சரிங்களா ரெப்போ ரேட் பேங்க் ரேட் நீங்க ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுதான் பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் வாங்குவாங்க பட் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரெப்போ ரேட்ல நீங்க கொலேட்ரல் கொடுக்கணும் பேங்க் ரேட்ல கொடுக்க தேவையில்லை வித்வுட் கொலேட்ரல் ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கில இட் இஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பேங்க்ஸ் கிட்ட ஆர்பிஐ கடன் வாங்குவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு சார்ஜ் பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் ரெவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் நெக்ஸ்ட் ரெப்போ ரேட் இந்த ரெப்போ ரேட்ல இப்ப சேஞ்சஸ் அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணா டிக்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இந்த இடத்துல லெவரேஜ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இன்னொன்னு ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவரேஜ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூணு பேர் எடுத்துக்கலாம் அப்ப என்ன சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மூணு பேர் சரிங்களா நான் போய் ஒருத்தர்கிட்ட நூறு ரூபா கடன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறேன் அவரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து எனக்கு நூத்தி ஒரு நூத்தி ஒரு ரூபாயே கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு சோ எனக்கு ஒரு நாளைக்கு அவரு ஒரு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்றாரு நான் வந்து அந்த நூறு ரூபாயை போய் இன்னொருத்தட்ட கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நீ எனக்கு நாளைக்கு பத்து ரூபாயா கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் அவரும் அவருக்கு ரொம்ப பண கஷ்டமா இருக்கலாம் அதனால வந்து அவரு என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா எனக்கு திரும்ப அடுத்த நாள் நூத்தி பத்து ரூபா எனக்கு கொடுப்பாரு நான் வந்து ஆனா நான் யார்கிட்ட கடன் வாங்கணும் அவருக்கு நூத்தி ஒரு ரூபா தான் கொடுப்பேன் இப்ப பணம் என்னது கிடையாது ஜஸ்ட் நான் இன்னொருத்தட்ட வாங்கி இன்னொருத்தட்ட கொடுக்குறேன் இந்த வேலையை தான் பேங்க்கும் பண்ணுவாங்க இந்த ஒன்பது ரூபா வந்து ப்ராஃபிட் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க சரிங்களா இதை தான் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெப்போ ரேட்ல ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் வாங்கிடுவாங்க அட் ஃபோர் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல வாங்குறாங்களாங்க ஆனா நமக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்க லோன் கொடுக்கும்போது அரௌண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் வரும் அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து பேங்க்ஸோட ப்ராஃபிட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்ப்ரெட் ஸோ அதுதான் சப்போஸ் நீங்க ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கல கண்டிப்பா அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால மார்க்கெட்ல இருக்க லிக்விடிட்டி கம்மி ஆகும் இப்ப ரெப்போ ரேட்டை நீங்க அன்சேஞ்ச் பண்ணியோ இல்ல டிக்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லிக்விடிட்டி சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த ஒரு செயினை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ ரீட்டைன்ஸ் அதே சேம் நியூஸ் தான் பட் இங்க மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி பாருங்க ஓட் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ யார் யார் வருவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆர்பிஐ சைட்ல இருந்து மூணு பேர் ஆஸ் வெல் அஸ் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து மூணு பேர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அரௌண்ட் அந்த டைம் தான் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்க இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட்டிங் பண்ணுங்க ஃபோர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்டேஜ் அதுக்குள்ள தான் நம்மளோட இன்ஃபிளேஷன் ரேட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐக்கான ரோலை கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கு ஏன்னா இன் இன்ஃபிளேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்துருக்குங்க மார்க்கெட்டில் உங்கள் நீங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பாருங்கள் ஆர்பிஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஹெட்லைன் இன்ஃபிளேஷன் டு பீக் இன் குவார்ட்டர் கரண்ட் குவார்ட்டர் அண்ட் மாடரேட் தேர் ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் மாடரேட் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிபி இன்ஃபிளேஷன் பயங்கரமாக வந்துருக்கும் இன்ஃபிளேஷன் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக இருக்கிறனால என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதனால மார்க்கெட்டில் லிக்விடிட்டி கம்மி ஆகும் அப்படின்னு
எக்கனாமிக் சர்வேல கூட நிறைய வாட்டி அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இம்போர்ட்டட் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ இன்ஃபிளேஷன் நார்மலாக டொமஸ்டிக் குட்ஸோட ப்ரைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் டொமஸ்டிக்லேயே இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் ப்ரொடக்ஷன் டொமஸ்டிக்லேயே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து நம்ம எக் அங்கே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எதுவுமே பெருசாக இன்வால்வ் ஆகல டியூ டு டிமாண்ட்னாலேயோ இல்லை வந்து சப்ளை செயினோட டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ்னாலேயோ ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இல்லை சர்வீஸோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்க இம்போர்ட்டட் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கல குரூட் ஆயில் பிரைஸ் வேர்ல்டு லெவல்ல ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் இப்போ ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் கூட சண்டை போடுறாங்க இதனால அதுக்கப்புறம் சவுதி அரே சவுதி ரிபல்ஸ் அவங்க வந்து சவுதி அட்டாக் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கல கண்டிப்பா அங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கட்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருக்கு அப்படிங்கல கண்டிப்பா குளோபல் சப்ளையே வந்து குறைஞ்சிடும் அப்ப யாருக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகமா இருக்கோ அவங்க தான் வாங்குவாங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அங்க பிரைஸ் குரூட் ஆயிலோட பிரைஸ் பேரல் வந்து அரௌண்ட் தொண்ணூறு ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கில திரும்ப இந்த குரூட் ஆயில நம்ம இங்க வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஏன்னா இந்த பெட்ரோல் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் ஸோ இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படிங்கில யார் என் கஸ்டமர் இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து பியர் பண்ணிக்குவாங்க அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ ஸோ அதான் இம்போர்ட்டட் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஹெட் இன் ஹெட்லைன் இன்ஃபிளேஷன் கோர் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு எக்கனாமில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கோர் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கில வித்தவுட் ஃபுட் அண்ட் ஃபியூல் அதை எல்லாத்தையும் அதை அந்த ரெண்டையும் எடுத்துட்டு மீதி நம்ம இன்ஃபிளேஷன் கால்குலேட் பண்ணோம்னா அதுதான் கோர் இன்ஃபிளேஷன் ஹெட்லைன் கீழ விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபியூல் நெக்ஸ்ட் ரியல் ஜிடிபி க்ரோத் நெக்ஸ்ட் ரியல் நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னா என்ன ஜிடிபி க்ரோத்னா என்ன அது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனல்லே நிறைய வாட்டி அதை பேசியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் பிரைமரி மேண்டேட் ஆஃப் பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஓவர் மீடியம் டேம் விச் ஆல்சோ என்ஷூரிங் ஸ்ட்ராங் அண்ட் சஸ்டைன் எக்கனாமிக் ரெக்கவரி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரி எதுனால இந்த ஸ்டான்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா க்ரோத் தான் சரிங்களா எக்கனாமிக் க்ரோத் அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாத்துருக்கலாம் ஐஎம்எஃப் வந்து அரௌண்ட் நைன் பெர்சன்டேஜ் அந்த ரேஞ்சில் ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க எக்கனாமிக் சர்வேவும் கிட்டத்தட்ட அதே ரேஞ்சில் தான் ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்ப்போம் இந்த டைம் இந்தியா ஒரு நைன் பெர்சென்ட் க்ரோத் ஆகுது அட்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் சதன் டஃபர் பட்டர்ஃபிளை ரெக்கார்டட் இன் நீல் கிரீஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இங்க ரேர் பட்டர்ஃபிளை இஸ் என்டமிக் டு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா நெக்ஸ்ட் வெஸ்டர்ன் இங்க வந்து என்டமிக் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இட் இஸ் லிமிடெட் டு தட் பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் அது தெரிஞ்சாலே போதுமானது ஸோ டிஸ்கோபரா லேப்டா சரிங்களா அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் சதன் டஃபர் அப்படிங்கிறது ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரேர் பட்டர்ஃபிளை என்டமிக் டு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இது வந்து ரெக்கார்டட் இன் ஹையர் எலிவேஷன்ஸ் இது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பேம்போ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ப்ரொடக்டட் அண்டர் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் கீழே இதை ப்ரொடக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி இது வந்து நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு கோவா கர்நாடகா கேரளா எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஏரியா நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து இட் ரிலீஸ் ஆன் பேம்பு ஸ்பீசிஸ் ஆஸ் தேர் ஹோஸ்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்பர் நீல்கிரிஸ்ல நாட் அபண்டன்ட் இன் பேம்பு ஸ்பீசிஸ் அங்கெல்லாம் இல்லை அதனால அப்பர் நீல்கிரிஸ்ல வந்து உங்களால பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நியூஸ்ல வந்திருக்கு அதனால நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் கார் காரை பத்தி இந்தியன் பைசன் நம்ம முன்னாடியே பேசணும் நம்ம சேனல்லயே ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஏன்னா அந்த இது வந்து இறந்துச்சு சரிங்களா பைசன் அது வயிற்றுல இருந்து பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் நிறைய எடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நேட்டிவ் டு சவுத் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஃபவுண்டிங் நாகர்கோல் பந்திப்பூர் மசினகுடி நேஷனல் பார்க்ஸ் அண்ட் பிலிகிரி ரங்கநாத சுவாமி ஹில்ஸ் நெக்ஸ்ட் வல்னரபுள் ஓகேங்களா ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து வச்சுங்க யூபிசி இருந்தாலும் ரொம்ப அந்த அளவு போறது இல்லை பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்பீசிஸ்க்காகவும் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிற மட்டும் பார்த்து வச்சுங்க இன்க்ளூடட் இன் ஷெடியூல் ஒன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நேற்றே பேசியிருப்போம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் த
இந்த மாதிரி சான்சரி எல்லாம் கூட ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அதையும் பண்ணியிருக்காங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க யூபிஎஸ்சி கேட்டாலும் கேட்கலாம் ஏன்னா நேஷனல் பார்க் ஒரு சில நேஷனல் பார்க் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரியில் தான் வந்து இந்த மாதிரி நேஷனல் ஹைவேஸ் போவோம் நேஷனல் ஹைவேஸ் நைன் ஃபிஃப்டி எயிட் அதுதான் வந்து பாஸ் ஆகுது எங்கிங்க சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ் அங்க இன்னொன்னு ஒன் எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நேஷனல் ஹைவே இருக்கு இட் பாசஸ் த்ரூ பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் அண்ட் முதுமலை டைகர் ரிசர்வ் நெக்ஸ்ட் நேஷனல் ஹைவே தேர்ட்டி செவன் இட் பாசஸ் த்ரூ காசிரங்கா நேஷனல் பார்க் ஸோ யூபிஎஸ்சி மேபி கேட்கலாம் அதனால தெரிஞ்சு வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் தெலங்கானா எம்பி மூ பிரிவிலேஜ் மோஷன் எகெயின்ஸ்ட் பி எம் மோடி ஸோ அதான் பிரிவிலேஜ் மோஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் பேர்லேயே இருக்கு பிரிவிலேஜ் பார்லிமெண்ட்ல நீங்க எம்பியா இருக்கீங்க அப்படிங்கல உங்களுக்கு ஒரு சில பிரிவிலேஜஸ் இருக்கு உங்களை வந்து ஈஸியாக அரெஸ்ட் பண்ணிட முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஹவுஸ்ல ஏதாவது பேசுறீங்க அப்படிங்கல அதை வச்சு கோர்ட்ல எதுவும் கேஸ் போட முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அதை நீங்க சப்போஸ் மிஸ்யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கல இட் இஸ் கால்டு பிரிவிலேஜ் சிம்பிளா சொல்லணும்னா பட் ஒரு சில இடத்துல டெபினேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் action by any individual or body to disregard or attack of privileges so privileges rights idellame kuduthirupanga idha vandu yaro misuse pannanga and immunities either of the member individually of of or the house in its collective capacity it is called breach of privilege simple ah yaravum privilege misuse pannanga appadina avanga mela breach of privilege pollam appdin solle so lok sabha ku or definition solliranga rajya sabha ku innonu solliranga so innonu purinju vechinga even those who are not mp can be penalized for breach of privilege so mp ah da irukanu nu avasiyam illa suppose parliamentary house ku la vandutaanga nale ungalku theriyum yaar chairman ah irukkaangalalo illa vandu அங்க ஸ்பீக்கரா இருக்காங்கனாலும் அவங்க தான் சுப்ரீம் அப்படிங்கறதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்க எடுக்கிறது தான் டெசிஷன் நெக்ஸ்ட் இன் எய்தர் ஹவுஸ் என் எம்பி ஹேஸ் டு அப்டைன் த கன்சன்ட் ஆஃப் பிரசைடிங் ஆஃபீஸர் ஸோ லோக்சபா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபா அப்படிங்கல சேர்மேன் அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கல அவங்க கிட்ட கன்சன் வாங்கிடலாம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நான் அவங்க மேல பிரீச் ஆஃப் பிரிவிலேஜ் பாஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கல அதை வச்சு அவர் மூவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு அவர் கட்டு பண்ணணும் இங்க கமிட்டி ஆஃப் பிரிவிலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி இருக்கு அதையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லோக்சபாக்கு தனியா ஒரு கமிட்டி இருக்கு ராஜ்யசபாக்கு ஒரு தனியா ஒரு கமிட்டி இருக்கு இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிப்டீன் மெம்பர்ஸ் இன் லோக்சபா ராஜ்யசபால டென் மெம்பர்ஸ் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ எங்கெங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இம்பார்ட்டன்டா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து செவன்டி செவன் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால எமர்ஜென்சி ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி அவங்க மேல வந்து கொண்டு வந்தாங்க பிரிவிலேஜ் மோஷன் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் கிரிப்டோ ஆர் த்ரெட் டு பினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி தாஸ் ஸோ ஆர்பிஐ அவங்களோட ஸ்டாண்டில் விடியோதமாக இருக்காங்க கண்டிப்பாக கிரிப்டோ கரன்சி பேன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா செட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வேற த்ரெட் டு கண்ட்ரிஸ் ஃபினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஹேட் நோ அண்டர்லைங் வேல்யூ ஸோ எந்த ஒரு அசட் இருக்கு இப்போ கோல்டு இருக்கு அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த மாதிரி அண்டர்லைங் வேல்யூவே இல்லாமல் இதை வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க கிரிப்டோ கரன்சி ஸோ கவர்மெண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் கவர்மெண்ட் வந்து நாங்கள் டேக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இன்னொரு டைம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட கேட்டதுக்கு நாங்கள் வந்து எப்போ வந்து ரெகுலேஷன் பில் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரியல நான் அது வரைக்கும் நான் டேக்ஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல டசில் தான் டக் ஆஃப் ஆர் தான் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரில ஸோ கிரிப்டோ கரன்சிக்கு வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் லீகலி அலோவ் பண்ண போறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஆனால் இங்க சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வர போறாங்க சிபிடிசி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி கூட ஆர்டிகல் வந்துருந்துச்சு சிபிடிசி கொண்டு வந்தா என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஆர்டிகலை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ எக்ஸ்டென்ஸ் லிக்விடிட்டி விண்டோ ஃபார் ஹெல்த் கேர் ஓகே இந்த இடத்துல ஆன் டேப் லிக்விடிட்டி விண்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆன் டேப் லெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குங்க இங்க ப்ரியார்டி செக்டார் லெண்டிங் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரியார்டி செக்டார் லெண்டிங் உங்களுக்கே தெரியணும் இப்போ பேங்க் நீங்க போய் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்பிஐ கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்கணும் ஆர்பிஐ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களோட கேபிட்டல் எவ்வளோ அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு நீங்க சிஆர்ஆர் ஒரு சில பெர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும்
அந்த ஆன் டேப் லெண்டிங் மூலியமா அவங்க செக் வச்சிருவாங்க அதுதான் வந்து ஆன் டேப் லெண்டிங் இட் மீன்ஸ் அவங்க எந்த பர்பஸ்க்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ நீங்க அதுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அதுதான் ஆன் லெண்டிங் அப்படிங்கிறது ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்க வந்து ரிலேட்டிவ்லி ஹெல்த் செக்டர்க்காக ஹெல்த் கேர் செக்டர்க்காக கொண்டு வந்ததுதான் தேங்க்